வெல்கம் டு பொன்மனம் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மஷ்ரூம் வச்சு நார்மலான அரிசியில் ஒரு பிரியாணி பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ வந்து செய்ய போகலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் குக்கரை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நெய் ஊற்றிக்கிட்டு பிரியாணி மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஒரு துண்டு பட்டை போட்டுக்கோங்க லவங்கப்பூ ரெண்டு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அன்னாச்சி பூ வால்மிளகு ஒன்று நாலு முந்திரி நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கோங்க இந்த வெங்காயத்தை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வணக்கிக்கணும் அது நல்லா வதங்கி வந்தால் தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பிரியாணி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் அரிசி வந்து பிரியாணி அரிசி பாஸ்மதி அரிசியில் செய்வீங்க இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் அரிசியில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நார்மலான அரிசி வீட்டில் சமைக்கிற அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே வெங்காயம் வந்து அப்படியே வணக்குவோம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி ஒரு வெங்காயத்தை அரைச்சி அந்த பேஸ்ட் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அந்த அஞ்சு டம்ளர் அரிசிக்கு அஞ்சு தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு தக்காளி கூட புதினா கொத்தமல்லி மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் இதையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நான் அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டேன் இதில் அரிஞ்சு போட்டு வத வதக்குவோம் ஆனால் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அந்த தக்காளி எப்படியே போடும்போது குழந்தைங்க அதெல்லாம் பொறிக்கி பொறிக்கி வைப்பாங்க நம்ம அரைச்சி ஊற்றிட்டோம்னா சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அதை எடுத்து வைக்க தேவையில்லை சாதத்து கூட நல்லா கலந்துருக்கும் இப்போ தயிர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தயிர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா இந்த மசாலாவை வந்து ஈக்குவல் பண்ணிடும் ம ரொம்ப மசாலா வந்து இதாக இருக்குது அப்படின்னாக்க காரமாக இருந்ததுன்னா அந்த தயிர் போடும்போது நமக்கு அதை பேலன்ஸ் பண்ணிடும் நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ வந்து நம்ம காய்கறியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மஷ்ரூம் கூட நான் என்னெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னா பச்சை பட்டாணி சுண்டல் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் இது எல்லா காய்கறிகளும் இந்த மஷ்ரூம் கூடையே நான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா வந்து எல்லா காய்கறிகளும் சேர்த்து செய்யும்போது ஹெல்த்தியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயம் இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே செஞ்சு கூட நம்ம சப்பாத்தி கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் பாருங்க சூப்பராக இருக்கு இது அப்படியே வேக வச்சு நம்ம சப்பாத்திக்கு கூட ரோல் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம் எல்லா காய்கறியும் போட்டுட்டு இப்போ இதுக்கு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நான் அஞ்சு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அந்த அஞ்சு டம்ளர் அரிசிக்கு தண்ணி நம்ம பத்து டம்ளர் தண்ணி எடுத்து அதில் கொஞ்சம் ஜீரகம் பட்டை பிரிஞ்சி பிரிஞ்சி இலை அதுக்கு லவங்கப்பூ ரெண்டு கொஞ்சம் சீரகம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம இதில் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நார்மல் அரிசி தான் போடுறோம் இல்லைங்களா அதனால் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா கொடுக்கும் அது பிரியாணியோட ஸ்மெல் வந்து நல்லா வரும் பிரியாணியோட வாசனை வர்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தம் பிரியாணிக்கு தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா நார்மலான அரிசிக்கு வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து தண்ணியில் வந்து இதெல்லாம் கொதிக்க வச்சு ஊற்றும்போது அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் இருக்கும் மசாலாலாம் நமக்கு அதிக இதாகாது அந்த வாயில் வந்து சிக்காது நமக்கு இந்த மசாலா கொஞ்சம் அதுலேயும் போட்டிருக்கேன் இந்த ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுக்குங்கிறதுக்காக அந்த தண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம் எப்பயுமே நம்ம தண்ணி தனியாக கொதிக்க வச்சு ஊற்றும்போது வந்து தீஞ்சு போகாமல் இருக்கும் பாருங்க போட்டு விசில் போட்டு எடு எடுத்தாச்சு மூணு விசில் போட்டு எடுத்துருக்கேன் பிரியாணி சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது வந்து சாதாரண நார்மல் அரிசி தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக செஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் ரைத்தை கூட வச்சு பரிமாறினீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் வந்து நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் இப்போ அதுக்கு கிறிஸ்பியாக ஒரு சைட் டிஷ் ஒன்று பண்ணி பா காட்டம் பாருங்க உங்களுக்கு இப்போ நான் இந்த மா வெஜிடபிள்லாம் ஆட் பண்ண இல்லைங்களா காலிஃப்ளவர் பச்சை பட்டாணி சுண்டல் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு வந்து நான் என்ன மசாலா தயார் பண்ணுறேன் வீட்லேயே நம்ம மசாலா தயார் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு கொஞ்சம் கடலை மாவு இல்லையா கார்ன்ஃப்ளவர் கூட சேர்த்துக்கோங்க உப்பு இதையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி ஒரு மசாலா தயார்
பச்சை பட்டாணி சுண்டல் இதுதாங்க இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் கருப்பில் கருப்பில் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இது கூட மசாலாவெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா வீட்லேயே நம்ம நம்ம ரெடி பண்ண மசாலா அதை அப்படியே கலந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டோம்னா பிரியாணிக்கு கூட சைட் டிஷ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எப்பயுமே வந்து பிரியாணி கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்பியான ஒரு ஐட்டம் வச்சு சாப்பிடும்போது பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து வீட்லேயே செய்கிறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட நம்ம கடை மசாலாலாம் எதுவுமே வாங்க வேண்டாம் நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி எல்லா காய்கறிகளும் இது மாதிரி நம்ம பொறிக்கலாம் சேப்பங்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு இதெல்லாம் கூட நம்ம இதில் வந்து செஞ்சு இதே மாதிரி மசாலாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு ஓகே வீவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சி யூ